李三，你给我站住！听说这个长安来的李三和这胡人的兄长结伴做生意，可这胡人兄长后来竟然无故失踪了。五分钟讲一件国宝，中国三万多件一级文物中，选择一百件国宝，按照一个时间流，从新石器时代开始，一直梳理到元明清。回到文物诞生的那个时代去思考设计的思维用途，为每一个国宝量身定做它的表现形式吧。走到第三季，正好是魏晋南北朝到隋唐。魏晋南北朝的这三百年间是大分裂、大融合、大冲突，书画艺术也是它的一个初创的时期。把曹植、洛神父的这种偏弱、惊鸿一刹那的这种震撼，能够体现出来。打开一幅卷轴，如果是绢，这一次就要断八千多根说那算了，我们还是不要拍。<笑>我们尽量能用到高清晰的这个数字采集过的这个图像，也是为了文物的保护吧。《兰亭》的这一集用了这个 AI 的技术。扫描了《兰亭序》的这个整个的这个运笔，它有涂改，有停顿，有它的这个情绪在里面。观众说：“我好像拿着西之的这支笔，跟着一起写完了《兰亭》，回到历史现场，揣摩他的想法。”进入了隋唐，我们说大唐气象，一个包容，一个开放的时代。《论语》《语竹》《九愁》这一集，用这样一个舞台感、角色化的东西，李白、丹丘生、甄夫子的这种对话，来讲了一个九愁的使用和他的历史背景。陪我一杯，哎，不妥不妥，咱仨都是朋友，该同饮。这一集。被封神了的这个历史爆发文景，从现代的设计师的这种角度，用编程的思维来解构了大唐新样它的魅力吧，因为它完全打破了传统的这个文物纪录片的一个思维架构和表现方式。这里可是真正的国际超级大市场啊！动画。让这些蛹都活了起来，在一个市集里面，有一个特别的唐代律令的在这儿执行。若负债为期不长，一百匹以上最佳三等。回到了这个博物馆奇妙夜，云港。那我们应用八 K 的这个技术的呈现，在这个高分辨率的画质中，能留存更多的一些细节。我们应该是从一七年就开始做前期的调研了，团队陆陆续续的，应该也有一百多号人了，有专家学者策划了，文博专家撰稿，不热爱的人肯定他不会选择做这么一件国宝，费这么多的心力来共同完成一个小小的五分钟，反反复复几十稿都有。一些年轻导演，他们喜欢在弹幕中来观赏自己的这个片子，我们也会找到他们的一些建议嘛。每一件文物背后都有那个时代人的生命状态和人的创造。我们在制作这个片子的时候，放飞无我，要有我们的想象力和创造力来匹配这些国宝它自身的这种美，古人的这种智慧。让观众有多元化的体验。您有一条来自国宝的留言，请注意查收。